তার মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের তালু পর্যন্ত গোটা শরীরটাকে সুগন্ধি যুক্ত বানায়া দিলা বিশ্বরবী ঘাম টপ টপ করে শরীর থেকে পড়তো সাহাবাকরাম সেগুলো সংগ্রহ করে আতরের শিশির মধ্যে রাখতেন বড় কোন অনুষ্ঠানে গেলে নাকতেন আল্লাহ আকবর বলেন দুনিয়ার সবচাইতে দুনিয়ার আতরের চেয়ে সবচাইতে সুগন্ধি এই বিশ্বরবীর ঘাম থেকে বের হতো সুমান আল্লাহ বলেন বিশ্বরবীকে সাহাবাকরাম মসজিদের অভাবী এসে মসজিদের অভাবীতে এসে দেখেন নাই বিশ্বরবী কোথায় গেলেন বের হয়ে কারো কাছে জিজ্ঞেস করতেন না তারা জানতেন বিশ্বনবী যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান ওই রাস্তাটা সুগন্ধি যুক্ত হয়ে যায় আল্লাহ আকবর বলেন মসজিদে নবাবীর বাহিরে সে কয়েকটা রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে ঘেরান নিতেন নিতেন ঘেরান নিতেন যে এই রাস্তা দিয়ে ঘেরান বের হতো সাহাবাকরাম বুঝতে পারতেন এই রাস্তা দিয়ে রহমাতুল্লিল আলমিন চলে গিয়েছেন আমি এই রাস্তা দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেই বিশ্বনবীর দেখা পেয়ে যেব তাই পেয়ে যেতে বলবেন না এটা কয় নম্বর এক নম্বর ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় বেশি নাই দুই নম্বর হলো কত আম পবিত্র খানা কি খানা আমরা তো খানা পাইলি খাই আল্লাহর নবীর কাছে পবিত্র খানা প্রিয় ছিল সব খানা না কি খানা না সব খানা না পবিত্র খানা এখন তো নির্বাচন চলতেছে চেয়ারম্যান মেম্বাররা গোপনে গোপনে পবিত্র খানা হাতে দেয় ঠিক কিনা জোরে ভোটটা দিও আপনাদের এলাকার কথা বলছি না ভোটটা আমারে দিও কি পবিত্র টাকা পয়সা এই টাকার মধ্যে বেজাল নাই জানো আমি কেমনে কামাই করছি দীর্ঘ পাঁচ বছর গরিবের হক মাইরা তারপরে এটা দিচ্ছি মনে মনে কয় ঠিক কিনা জোরে কয় আবার আমার সুযোগ দিও এ আকাম কুকাম যেন আবার আমি করতে পারি ধরো নেও পাঁচ হাজার আছে না নাই আছে আবার কয় আমার সতেরোটা ভোট চেয়ারম্যান সাহেব যদি আপনার পেতে যাই আমরা তো আপনার এই দিব কিন্তু আছে কিন্তু হলো ওইটা মন্টু দেওয়া লাগবে কি দেওয়া লাগবে এটা মন্টু নামে কেউ থাকলে রাগোয়েন না আছে না নাই আছে এই জন্য চেয়ারম্যানরা নতুন একজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান নিতে দাঁড়াইছে ভালো মানুষ টাকা পয়সা কম ঠিক কি না জোরে কম এরকম আছে না টাকা পয়সা কম টাকা দিতে পারে নাই ভোটও দেয় নাই এখন টাকা পয়সা যা ছিল সব দিছে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে না মনে মনে ভাবছে যে টাকা যারে দিছি ভোট তো আমারই দিবে এখন জায়গা জমি বিক্রি টিক্রি করে টাকা পয়সা অনেক দিয়েছে আশাবাদী নির্বাচনে পাশ করবে এখন আসলো ফেল মারছে কি মারছে ফেল মারছে ওদিক দিয়ে পোস্টার করছিল পোস্টারের বিলটাও দেয় নাই আছে না নাই একজনে আমারে কয় হুজুর আমাদের এলাকার এক মেম্বার সাহেব তিন হাজার টাকা বাকি রাখছে আমারে তিন হাজার টাকা বাইরে বাকি রাখছে আমি জিজ্ঞেস করলাম তো বাকি রাখছে আলহামদুলিল্লাহ তোমার টাকা তো দিয়ে দেবে কয় না হুজুর আমি পাবো টাকা পাবো বলে টাকা পাবা ঠিক আছে তাহলে বাকি দিস আলহামদুলিল্লাহ পাবা কয় না উনি দিবে না উনি দিবে না আমি বললাম পাশ করলে পাবা এরকম কিছু কয় না পাশ করলেও দিবে না ফেল করলেও দিবে না পাশ করলে তো ওনার লাগামই পাওয়া যাবে না হাম বড় মেয়া হয় ওনার ধারে কাছে যাওয়া যাবে না আর যদি ফেল মারে তাহলে ওনার মেজাজ তেমনি করা ওনার ধারে কাছেই যাওয়া যাবে না আমি বললাম তাহলে আপনি বললেন পাওয়া যাবে কয় হুজুর পাবো আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম কার কাছে আল্লাহর কাছে দিলাম বিচার আল্লাহর কাছে পাবো আছে না এরকম আমি বলতেছিলাম কি জানি এদিকে আসলাম হ্যাঁ কেন যেন এদিকে চলে আসলাম যে আমরা সবাই মনে করি হাম বড় মেয়া হায় এগুলো বলা যাবে না দানের ব্যাপারে বলতেছিলাম ঠিক কিনা জোরে বলেন যে ও পবিত্র খাবার পবিত্র খাবার আল্লাহ রসুলের কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় দুই নম্বর হলো আত্মীম আর তো আম পবিত্র খানা বিশ্বনবী পবিত্র খানা পেলে দস্তর খানার সামনে বসে ডাইনিং টেবিলে খাইতেন না কিন্তু 
আমরা তো কয়েক টাকার মালিক হলে থানা তিন তলায় ওঠে সুন্নত মানি না এই কারণে ঘরের মধ্যে অশান্তি হ্যাঁ ডাইনিং টেবিল আছে ঠিক আছে রাখেন কিন্তু আপনি যদি প্রকৃত রাসুলের আশি খন খানা খাবেন দস্তর খানা বিষয়া খানার মধ্যে বরকত দিবে আল্লাহ ওই খানা প্যাটে ঢকবে পাকস্থলিতে কোনো রোগ হবে না ডায়াবেটিস হবে না বিভিন্ন রোগ থেকে সুন্নত তরিকায় খানা খাওয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আপনাকে সেভ করবে ঠিক কিনা জোরে বলে আমাদের সব জায়গায় ভেজাল আছে না নাই আছে আল্লাহর নবী একবার একজন সাহাবিব সাগরের গোস্ত রান্না করতেছিলেন আমরা যেমন রান্নার উপর থেকে বলি না একটু টেস্ট করি ঠিক কিনা জোরে কর আল্লাহর নবীর এরকম মনোভাব ছিল বাবুর সিকে কয় একটু আমারে দাও একটা রান উঠাইয়া দাও বিশ্বনবীকে খানার ভিতর থেকে পাক হচ্ছে এখনো পাক নামানো হয় নাই ওই অবস্থায় সাহাবি একটা রান উঠাইয়া বিশ্বনবীর কাছে দিলেন দস্তর খানার মধ্যে আল্লাহর নবী পবিত্র খানা পেলেই মজা মেরে খাইতেন শূন্য তরিকায় দস্তর খানা বিষয়া বিশ্বনবী খাইলেন হাড্ডি থেকে গোস্ত সড়াইয়া গোস্ত গোস্ত বের করে সামান্য পরিমাণ গোস্ত হাড্ডিতে নাই হাড্ডিটা ফেলে দিলে দিয়ে বলেন আর একটা দেও খুব মজা সুবাহন আর একটা দিলেন একই তরিকায় খাওয়ার পরে কয় আর একটা দাও সাহাবি বলেন ইয়ার সুল আল্লাহ সাগরের সামনে তো রান দুইটাই থাকে আল্লাহর নবী বললেন তুই কল্লিটা কি আমি যতবার চাইতাম আমার মালিক আমার হাফ আল্লাহ পাক আমারে ততবার খাওয়াইতো বিশ্বনবী যদি চাইতেন জান্নাতি খানা দুনিয়াতে আল্লাহ খাওয়াইতেন নামাজ পড়তেছেন সাহাবাকরাম পিছনে একটি দা করেন একবার বিশ্বনবী এভাবে নামাজরত অবস্থায় কেউ যদি হাত এরকম করে ডাইনে বামে সামনে পিছনে কয়েকজন তো আস করতে পারবেন ওই লোকটা হাতে এরকম করছে কেন ইমাম সব যদি এরকম করে সবাই বুঝতে পারবেন না বিশ্বনবী ইমামুল মুরসালিম বিশ্বনবী ইমামতি করছেন নামাজরত অবস্থায় বিশ্বনবী ভেবে কাসাইতে ছিলেন আকবর কর নামাজ শেষে আদবির সাথে একজন সাহাবি বললেন নামাজরত অবস্থায় ইতিপূর্বে কখনো আপনি এভাবে হাত কাসান নাই আমার মন বলতেছিল কি যেন আপনি ধরতে ছিলেন আবার ছুড়ে মারলেন আপনি ধরতে ছিলেন আবার ছেড়ে দিলেন এরকমটা মনে হচ্ছিল আল্লাহর নবী বললেন ও আমার সাহাবিরা শুনে নাও জেনে নাও আল্লাহ আমি যখন নামাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছি জান্নাতির আঙ্গুরের থোকা থোকায় ফলগুলো আমার সামনে আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে খাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক নামাজরত অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছেন এত আকর্ষণীয় ফল দুনিয়ার জান্নাতের ফল আর দুনিয়ার ফল এক নয় সুহান বলেন এইগুলো আমি মন মানতে ছিল না এই থোকায় থোকায় আঙ্গুর গুলো দেখে আমি ধরতে চেয়েছিলাম আবার ভাবলাম যে আমি তো দুনিয়াতে আসি এটা তো জান্নাতের ফল না না আমি এটা দুনিয়াতে রিসিভ করব না দুনিয়াতে আমি ধরব না খাব না আমি আবার পুনরায় ধরতে গিয়ে আবার ছেড়ে দিলাম বলতাইয়া ধরতে চেয়েছিলাম আবার ছেড়ে দিলাম তবে সাহাবির শোনব আমি নবী মোহাম্মদ যদি এই ফলগুলো ধরতাম আমি খাইতাম তোমরা খাইতাম কেমাত পর্যন্ত আমার নিক্কার পরেশগার ইমানদার উম্মতেরা খাইত কমত না কিন্তু আমি ভাবলাম না এটা আমি দুনিয়াতে গ্রহণ করব না আমার নেক্কার পরেশগার ইমানদার উম্মতদেরকে নিয়ে আমি জান্নাতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শুধু আঙ্গুর নয় সব প্রকার ফল আমি তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে খাবো তাহলে বিশ্বনবীর কাছে পবিত্র খানা প্রিয় আল্লাহ কয় দোস্ত তাহলে তুমি জান্নাতের ফল দুনিয়াতে খাও আল্লাহ রাসুল কয় না খাইতে সুবাহন আল্লাহ বলবেন না কয় নম্বর গেল তিন নম্বর প্রিয় হলো ওয়ান নিশা নেককার বিবি প্রিয় বৎকার না অনেকের বিবি বৎকার আসে না নাই স্বামীকে বিশ্বাস করে না মনে মনে ভাবে স্বামী যদি চাকরিতে যায় কয় দেরি হইল কেন আর কয়জনের সাথে রিলেশন আছে ঠিক কিনা জোরে কর এগুলো বৎকার বিবির কাজ দিনদার আমলি পর্দারিশি বিবি কখনো স্বামীকে সন্দেহ করতে পারে না তার কারণ হলো 
স্বামী তো বাহিরে যাবে হালাল দিজি কন্যেশনের জন্য স্বামীকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে তুমি সন্দেহ করতে পারবা না সন্ধের তীর নিক্ষেপ করতে পারবা না সন্দেহ করাটা কবিরা গোনা কি গোনা আল্লাহ নবী বলেছেন তিন নম্বর হলো নেক্কার বিবি প্রিয় সুবাহ আল্লাহ বলেন এটার ব্যাখ্যা আমি দিব না লম্বা ব্যাখ্যা আধা ঘন্টা দেওয়া যাবে না তাহলে আল্লাহ নবী বললেন তিনটা জিনিস আমার কাছে প্রিয় এক নম্বর সুগন্ধি এর জন্য স্প্রে মারা যাবে না ওটার মধ্যে নাফা কি আছে আতর মাখতে হবে কি মাখতে হবে আতর আতর এরকম আতর করাই করবেন এ আতর মাখবে মসজিদ যাবেন আতর মাখবেন কোথাও যাচ্ছেন আপনি কি টাপ সে টাপ সুন্দর করে বের হচ্ছেন একটু আতর মাখেন কি মাখেন আতর মাখেন আপনার শরীর থেকে সুগন্ধীয় বের হবে আর বিশ্বনবীর শূন্য পালন হবে আপনার আমল নামায় সুগন্ধিত লাগবেই শরীর থেকে আমল নামায় সোয়াব জমা হবে এই জন্য আমি বলি মুসলমানের প্রত্যেকটা কাজ হলো আমল সোহান আমার ভাইরা বিশ্বনবীর বলা তো শেষ বিশ্বনবীর বলা শেষ এবার হজরত আউ বকার কয় হুজুর আপনার কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় দুনিয়ার আমি আবু বকারের কাছেও কিন্তু তিনটা জিনিস পছন্দ আপনার মতো আমারও তিনটা জিনিস পছন্দ তবে আমার পছন্দ কি আল্লাহর নবী বলেন আবু বকার বলো বলো হজরতে অমর আলী ওসমান বলে ভাই আবু বকার বলো শুনি তোমার কাছে কি পছন্দ হুজুর আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে শুধু আপনার চেহারার দিকে তাকায় থাকতে মন চায় সুবাহন সব কাজ বাদ দিয়ে শুধু আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে শুধু আপনার দিকে তাকায় থাকি বিশ্বনবীর চেহারা দেখি হাজার হাজার মুসলমান ইসলাম কবুল করেছে এমন চমৎকার চেহারার অধিকারী ছিলেন কে রহমতুল্লিল যে নখোদানি যে হাতে বানিয়েছেন তারে তাই তো তিনি দূর দুপরে তাহারি তরে হুরমলাইকে ইনসানেরা তাহার প্রেম মাত আরা হুরমলাইক ইনসানেরা তাহার প্রেম মাত আরা তাই তো আমি তাহার প্রেমে হয়েছি বেকুল কার প্রেমে মোহাম্মদুর হুজুর দুই নম্বর পছন্দটা হলো আপনি হুকুম করবেন আল্লাহ পাক আমাকে যেই টাকা দিয়েছে অর্থ দিয়েছে বাড়ি যা কিছু দিয়েছে এই জাগতিক সম্পদ বলতে আমাকে আল্লাহ যা দিয়েছে আপনি অর্ডার করবেন আপনার অর্ডারে শুধু মুক্ত হস্তে আমি দান করব আমার কাছে পছন্দ সুমান বলেন দান করতে করতে নিশ্চয় হয়ে গেছে বস্ত্র নাই পরা সালার শট পড়ছে কি পড়ছে সালার শট পরার কারণে আল্লাহ বেশি পছন্দ হয়েছে আল্লাহর কাছে আরো বেশি প্রিয় হয়েছে উবকার এজন্য অনেকে দান করেন দান করলে ধন কমে না মনে করবেন না আমার ধন তো কমে গেল আমি কিভাবে চলব আপনি যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য দান করেন আল্লাহ পাক খুশি হবেন এহকাল পরকাল আপনার জন্য আল্লাহ কল্যাণ কর বানায় দিবে আউকারে দান করতে করতে আর বস্ত্র নাই সালার সব পড়ছে কি পড়ছে সালার সব আল্লাহ পাক জেব্রাইল কে ডাক দিয়ে বলে জেব্রাইল দেব আমার আউবাকার কেমন সালার সব পড়ছে দেখছো নাকি দেখো ওই ধরনের হুবাহু একই ধরনের পোশাক পরিধান করে আমার দোস্তের কাছে চলে যাও আল্লাহ আকবর বলেন বিশ্বনবীর কাছে চলে এসছেন আউবাকা হজরতে জেব্রাইল জেব্রাইল এসে 
আল্লাহর নবীকে সালাম দিলেন আল্লাহর নবী জিব্রাইল আমিনের দিকে তাকালেন দেখলেন সালার শট গায় পরিধান করাও সালার শট আল্লাহর নবী বললেন জিব্রাইল তোমার গায়ে সালার চট পুরোহিত বস্ত্রটাও সালার চটের কেন বলে হুজুর কেন আমি এমন পোশাক পরিধান করেছি আপনি আউবাকার কাকে ডাকেন ডাকেন আল্লাহ আকবর বলেন আউবাকার যে এমনই পোশাক পরিধান করে বসে আছে এটা আল্লাহর নবী জানতেন না আল্লাহ নবী আউবাকার বলে যখন ডাক দিলেন चेष्टा कर पार्थक्य आना जेब्राइलर पोशाक और आउबकार पोशाक मध्य कम्पेयर आना पार्थक्य आना आल्ला नबी बोलें को पार्थक्य देखते पेलम ना हमार आबू बकर गाए जेमन पोशाक सरदार फिर कमांडर जेब्राइल गए पोशाक पर दान सुबहान अल्लाह बोले जेब्राइल बोलें आज के अपनारोहिणी आसि नहीं मालिक अल्लाहर के सालाम सालाम दिए आसमान मालिक अल्लाह स्त्री हिसाब बीबी हिसाब घर संसार कर शुरू हबार मे अपार बीबी हमारा पसंद नहीं आयसार संगे विवाह हल तक आल्ला नबी बोलें जी स्वर्ण खानचार मध्य खाना एम टाइम स्वप्ने देखते कि देखते स्वप्ने देखते खानचार मध्य खाना ढाका रेशमे कपड़ दिए ढाका जो खाना सरान हल तक एकजनार छवि चोखर सामने बेसि उठे आल्ला नबी बोलें जो आयशा के विवाह कर आयशा के जख देखते पे अनेक दिन पूर्वे ओ स्वर्ण खानचार मध्य जार छविटा देखते पे से बीबी हजरत आयशा सिद्देका दान स्तव जमाकार पिलारे एक आड़ाले लुकिए चोखे पानी देखे तुम चोखे पानी क्यों जिज्ञेस कर लो क्यों कान्ना कर 
বলিয়া রাসুন আল্লাহ আপনি যখন দানের হাতকে প্রসারিত করার কথা বলেছেন মুক্ত হস্তে ওয়াকাতরে সে চাই যে যা পেরেছে সাধ্য মতো যার যেমন এবিলিটি আছে সমার্থ আছে সকলেই তো দান করল আমি আমি আউ বকার আল্লাহর এমনই একজন গোড়া আমি এমনই একজন বান্দা দেওয়ার মতো তেমন কিছুই নাই আপনার হাতে কি দিব আল্লাহ নবী বললেন তোমার হাতে ওটা কি বললেন হুজুর সামান্য দান নিয়ে এসেছি কয় আমার হাতে দাও আল্লাহ নবীর হাতে দিলেন বিশ্ব নবী রহমতুল্লিলামির ব্যক্তিকে হাতে নিলেন মুখটা খুললেন ঢাললেন দেখতে পেলেন কয়েক কেজি গম কয়েক দেড়হাম টাকা এমন কি আবু বকারের রান্না করা তরকারি রান্না করার কড়াইটাও তার ভিতরে আছে আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ নবী বললেন ও আমার কই যা টুকরা সাহাবিরা তোমরা যে যা দান করেছ প্রত্যেকের দান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে আল্লাহ পাক কবুল করেছেন গ্রহণ করেছেন মঞ্জুর করেছেন তবে আও তবে আমার পরিজার টুকরা সাহাবিরা শোনো নারীরাও তো নাকের ফুল কানের দুল গলার হার পাঠিয়ে দিয়েছে সবার দান আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে আমি নবীও খুশি হয়েছি তবে আল্লাহ পাকের কাছে যার দানটা সবচাইতে পছন্দনীয় সে আর কেউ না সে হলো তোমাদের ভাই আবু বাকারের দান আল্লাহ আবু বাকারের দান আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে আমার ভাইরা প্রিয় ভাই সব কেউ কেউ ভাবতে লাগলো মানুষ সুলভ মনের মধ্যে ভাবনা আসে না নাই কেউ কেউ ভাবে আমরাও যখন কালেকশন করি কেউ দশ হাজার দেয় কেউ পাঁচ হাজার দেয় আবার যে দশ হাজার দিয়েছে পাঁচ হাজারের দেনেওয়ালার নাম যতবার বলেছে ততবার দশ হাজার দেনেওয়ালার নাম না বলাতে উনিও খুশি হয় আসে না নাই আমি দশ হাজার দিলাম আমার নামটা বললো না চোদ্দ গোষ্ঠীর ব্যাপারে দোয়া করলো না আর সে পাঁচ হাজার দিয়েছে মনে হয় আঠারো গোষ্ঠীর জন্য দোয়া করছে ঠিক কি না জোরে বলেন সাহাব আকরাম বিশ্বনবীর করি যা টুকরা সাহাবি তারপরও তো তারা মানুষ ছিলেন ঠিক কি নজরে বলেন মানব সুলভ যে একটা ভাবনা আমরা এত দিলাম সেত দিলাম ভাই আবু বাকার কয়েক কেজি গম কয়েক দিরহাম টাকা দিল সেটাই আল্লাহ পাকের কাছে বেশি পছন্দ নিয়ে হলো অমর তো মনে মনে ভেবেছিল যেটা আর হলো না ঠিক কি নজরে কর আমার ভাইরা বিষয়টা আল্লাহ নবী আহাস করতে পেরে কয়েকজন সাহাবিকে বললেন তুমি দাঁড়াও দাঁড়ালেন তুমি আমার হাতে কি দিয়েছ শোনাও সাহাবি বললেন আমাকে আল্লাহ রব্বুল আরামিন জাগতিক যেই সম্পদ দিয়েছে ওই সম্পদটাকে গোটা সম্পদকে চার ভাগ করেছি কয় ভাগ কেউ কেউ বলে দশ ভাগ করে এক ভাগ আপনাকে দিয়েছি নয় ভাগ রেখে এসেছি কেউ কয় আট ভাগ করে সাত ভাগ রেখে এসেছি এক ভাগ আপনার হাতে দিয়েছি এরকম করে সাহাবিরা বলতে লাগলো আল্লাহর নবী যাকে জিজ্ঞেস করলেন সে যেটা দিয়েছে পরিমাণটা বলতে শুরু করে দিল আল্লাহর নবী হজরত অমরকে দাঁড় করলেন অমর তুমি দাঁড়াও তুমি কি দিয়েছ শোনাও হজরত অমর বলে মিয়ার শুন আল্লাহ আমাকে এই পৃথিবীর জাগতিক যেই সম্পদ দিয়েছে অর্থের মালিক বানিয়েছে আমি গোটা সম্পদকে দুই ভাগ করে এক ভাগ আপনার কাছে দিয়েছি আর অপর ভাগ আমি বাড়িতে রেখে এসেছি ওমর আলী ওসমান একই কথা বললেন সবার যখন বলা শেষ আল্লাহ নবী বললেন আউবাকার তুমি একটু দাঁড়াও হাজরত আউবাকার দাঁড়িয়ে গেলে মুক্ত মলিন বলেন আউবাকার এবার তুমি একটু তোমার ভাইদেরকে শোনাও তোমাকে আল্লাহ পাক যেই সম্পদ দিয়েছে কি পরিমাণ দান করেছো আর কি পরিমাণ দেখে এসেছো হজরত আউবাকার বলে এই পৃথিবীর জাগতিক যেই সম্পদ দান করতে করতে তো আমি সব দিয়েছি আপনি তো সব জানেন আমার কি আছে তবে হুজুর অবশিষ্ট যা ছিল সব আমি এই পোটলার মধ্যে বেঁধে আপনার হাতে অর্পণ করেছি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ছাড়া অবশিষ্ট বাড়িতে কিছুই রেখে আসতে পারি না রান্না করা কড়াইটাও তো দিয়েছেন ঠিক কি না বলে আমার ভাইরা সংক্ষেপে বলতেছি আপনার কষ্ট হচ্ছে নাকি বলেন তাই তো অনেক বেজে গেছে বলেন বলেন না 
হজরতে আল্লাহর নবী সাহাবাদেরকে নিয়ে জিহাদের ময়দানে ছুটবেন আব্দুল্লাহর কথা মনে আছে না মূল তো টার্গেট ওখানে ঠিক কিনা জোরে কর আল্লাহর নবী সাহাবাদেরকে নিয়ে ছুটলেন জিহাদের ময়দানে মদিনার বাহিরে আব্দুল্লাহ মনে আছে তো আব্দুল্লাহর কথা যার নাম আব্দুলজ্জা বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়ালেন চোখে পানি বিশ্বনবীকে সালাম দিলেন আর বললেন ইয়ার সোল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি যখন মদিনার সাহাবাদের কাছে দান চেয়েছেন আনসার মহাজের সাহাবিরা প্রাণ খুলে সাধ্য মতো দান করেছে নারীরা পর্যন্ত নাকের ফুল কানের দুল গলার হার আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে দানের স্তব জমা হয়েছে প্রত্যেকের দান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে ওটাও বললেন তবে হুজুর আমি আব্দুল্লাহ আমার তো কোনো ধন সম্পদ কিছুই নাই টাকা পয়সা কিছুই নাই আমি তো আপনার হাতে কিছুই দিতে পারলাম না আমি আল্লাহর এমনই একজন বান্দা আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না তবে হুজুর আপনি একটু জেহাদের ময়দানে যাওয়ার পূর্বে এখানে আপনি একটু আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দোয়াটা করেন আমি যেহেতু কিছুই দিতে পারলাম না আমি যেন আপনার আপনি আল্লাহর নবী আপনার জন্য আল্লাহর জন্য যেন আমার এই জীবনটা জেহাদের ময়দানে দান করে আসতে পারি আল্লাহ বলেন হুজুর জাহাদে প্রবেশ করার পূর্বে আপনি এই দোয়াটা আমার সামনে করুন যেহেতু কোন দান করতে পারলাম না সাহাবাকরাম কেমন আশেক ছিলেন কেমন প্রেমিক ছিলেন কিছুই যেহেতু দান করতে পারলাম না আমার এই জীবনটা যেন জেহাদের ময়দানে দান করতে পারি আপনি একটু দোয়া করুন আল্লাহর নবী কেঁদে দিলেন আর আব্দুল হচ্ছা আব্দুল্লাহর চোখের পানি বিশ্ব নবী নিজ হস্ত দিয়ে মুসে আর বলে আব্দুল্লাহরে কান্দবি না রে আব্দুল্লাহ কান্না করবি না তোর চোখের পানি আমার হৃদয়ে সয় না আব্দুল্লাহ তোর ইমান অনেক দামি রে আব্দুল্লাহ তুই তো ইচ্ছা করলে সাত চন্দে সুন্দর ভাবে নিজ বাড়িতে থাকতে পারতি ইসলামের জন্য সেটা পারস নাই তোর ধন সম্পদ কম ছিল না বেড়া বকরি সব তো ছেড়েছিস আব্দুল্লাহ তুই কি দান করবি আল্লাহর কাছে তবে একটা গাছের বাকল নিয়ে কিসের বাকল গাছের একটা বাকল নিয়ে হাজরাতে আব্দুল্লাহ ছুটে গেলেন গাছের বাকল চেনেন তো গাছের একটা বাকল তীব্র বেগে নিয়ে আসলেন আল্লাহর নবী হাতে দিলেন আর বললেন তোর কাছে রেখে দিলে আব্দুল্লাহ এখন আমি তোর জন্য বলি শোন তোর ঘরের ভিতরে যদি তোর মৃত্যু হয় যে জায়গায় তোর যেইভাবে তোর মৃত্যু হোক না কেন আমি নবী মোহাম্মদ বলে দিলাম শাহাদাতের মর্যাদা শহীদদের মর্যাদা আল্লাহ পাক তোকে নসিব করে দিবে সঙ্গত কারণে জেহাদার হলো না ফিরে আসা হলো হজরত আব্দুল্লাহ হজরতে আব্দুল্লাহ জ্বরে আক্রান্ত হলেন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে খবর এসেছে হুজুর আব্দুল্লাহ তো প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত শেষ পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার খবর এসেছে হুজুর আব্দুল্লাহর দুনিয়ায় নাই তাই ফেটে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন আল্লাহ নবী বললেন ও আমার সাহাবিরা আব্দুল্লাহর কাফন দাফুনের পদক্ষেপ তোমরা গ্রহণ করো আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর লাশকে দাফন কাফনের পদক্ষেপ গ্রহণ করো রাতের বেলা বিশ্বনবী জানাজার জন্য প্রস্তুতি নিলেন কবর খোলা হয়ে গেল কবর তৈরি হয়ে গিয়েছে জানাজাও হয়ে গিয়েছে কবরের ভিতরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে আব্দুল্লাহর লাশটাকে হস্ত দিয়ে ধরে রিসিভ করে কবরের মধ্যে সাহিত করবে আর দুইজন ব্যক্তি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন ব্যক্তি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আলো ধরে রেখেছে রাতের বেলা টিম টিম করে আলোটা জ্বলতে ছিল জানাজা সুসম্পন্ন হওয়ার পরে দুইজন ব্যক্তি কান্দে করে আব্দুল্লাহর লাশটা কবরের দিকে নিয়ে আসতেছে কবরের ভিতরে যেই ব্যক্তি নেমে অপেক্ষা করছে আব্দুল্লাহর লাশটাকে ধরে কবরের সোয়া দিবে ওই ব্যক্তি যে দুই ব্যক্তি লাশ নিয়ে আসতে ছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে তোমরা যে দুইজন তোমরা যে দুই ব্যক্তি 
আবদুল্লার লাশ নিয়ে কবরের দিকে আসতেছ খবরদার খবরদার তাকে ভালোভাবে ধরবা কষ্ট জন্য না পায় তোমার ভাইয়ের সাথে আদব করবা এ ধারা বোঝা যায় লাশ এলোমেলো ভাবে ধরা যাবে না একজন জীবিত মানুষ কে যদি আমরা ধাক্কা মারি পড়ে যাই যেমন ব্যথা পায় মৃতু লাশটাও কিন্তু ওইভাবে ব্যথা পায় এজন্য আল্লাহ নবী বলেছেন খবরদার তোমার ভাইকে সুন্দরভাবে ধরো যেন কষ্ট না পায় ব্যথা না পায় আমার ভাইরা এবার আসুন যে দুই ব্যক্তি লাশ নিয়ে কবরের দিকে আসতেছিলেন তাদের পরিচয়টা কি যে দুই ব্যক্তি আবদুল্লার লাশ নিয়ে জানাজা সুসম্পন্ন করে কবরের দিকে আসতেছিলেন তারা আর কেউ না তারা হলেন হজরত তাদের মধ্য থেকে একজন হলেন হজরতে আবু বকার অপরজন হলেন হজরতে অমর আল্লাহ আকবর বলেন যেই ব্যক্তি কবরের ভিতরে নেমে আবদুল্লার লাশটাকে হস্ত দিয়ে ধরে কবরের মধ্যে মত ফোন করবে সাহিত করবে সে ব্যক্তি আর কেউ না সে ব্যক্তি হচ্ছেন বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন আর টিম টিম করে আলো জ্বলতে ছিল এই আলোটা যার হাতে ছিল সে হচ্ছে না হজরতে বেলাল হজরতে বেলাল বেলাল রাজি আল্লাহ আনহ আবদুল্লাহ যখন কবরের পাশে আনা হলো আল্লাহর নবী নিজ হস্ত দিয়ে আবদুল্লাহকে ধরে নিজ হস্ত দিয়ে কবরের মধ্যে সোহের দিলেন বিশ্বনবীর হাতের সোয়াই কবরে সাহিত হলো আবদুল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে এর চাইতে বরকতি হতে পারে কিনা জরে কম বিশ্বনবী কবরের মধ্যে সাহিত করে উপরের দিকে উঠে আসলেন তারপরে উঠে মাটি দেওয়া শুরু করলেন মিনহা খালাকুম উপরে মাটি নিচে মাটি কেন বোঝ না বিস্না নাই রে কত দামি জাজিমের উপর তুমি সাহিত হও কবরে জাজিম থাকবে বিস্না নাই রে বালিশ নাই রে ইলেকট্রিসিটি থাকবে কবরে অন্ধকার কে হবে তোমার বসতি মাও নাই রে বাবা নাই রে নাই রে ভাই অন্ধকার কে তো মার কোন সঙ্গী নাই আছে নাকি আমার ভাইরা আবদুল্লাহকে কবরস্থ করে ওপরে মাটি দিয়ে আল্লাহর নবী আসমানের দিকে তাকালেন ফারফার আসাহ ইরা সামাই আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ নবী আসমানের দিকে তাকালেন আসমানের মালিক আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলেন হায় আমার রব বিশ্বনবীর দোয়া কবুল হয় না কি হয় না 
আল্লাহ পাকের হাবিব দ করলেন হয় আমার স্রষ্টা হয় আমার রব আমার করিজার টুকরে আব্দুল্লাহকে নিয়ে যহস্ত দিয়ে কবরস্ত করলাম মাটি দিলাম আল্লাহ গো এখনো পর্যন্ত আমি নবী মোহাম্মদ আব্দুল্লার উপরে খুশি আসি হায়াসমানের মালিক আল্লাহ তুমিও আব্দুল্লার উপরে রাজি খুশি হয়ে যাও আল্লাহ একবার বলে হজরত এপনে মাসুদ অথবা অন্য কোন সাহাবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন পেজেন ছিলেন বিশ্বনবীর এই দোয়াটা শুনে চিৎকার মেরে উঠলেন কেঁদে দিলেন আর বললেন আজকে যদি আব্দুল্লার লাশটা না হয়ে এই কবরে যদি আমার লাশটা হতো আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যেত বিশ্বনবীকে ভালোবাসলে লাভ না লস বিশ্বনবীকে ভালোবেসে সব সারছে তাতে কি তার লস হয়েছে না লাভ হয়েছে এবং সলমান সাহাবাদের থেকে সব গ্রহণ করতে হবে সাহাবাদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমি তো মুসলমানের সন্তান বিশ্বনবীর উম্মত আমি বিশ্বনবীর সাফায়াত সুপারিশ ছাড়া যদি কেমাতের ময়দানে জান্নাতে যেতে না পারি এই দুনিয়া তো ক্ষণস্থায় চিরস্থায়ী তো জান্নাত জাহান নাম বিশ্বনবীর সাফায়াত যদি কপালে বরাতে না জোটে জাহান নামে যেতে হবে আর বিশ্বনবীর আদর্শ নিয়ে বিশ্বনবীর সুন্নত নিয়ে যদি কবরে যেতে পারি কবরটাও জান্নাতের বাগান হবে কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর নবী উম্মত বলে গ্রহণ করবে এজন্য আমার সব কিছু যদি বাদ দিতে হয় দুনিয়াদারির সব কিছু যদি ছাড়তে হয় আশেকে রাসুল প্রকৃত আশেকে রাসুল হতেই হবে কেননা আশেকে রাসুল ছাড়া বিশ্বনবীর সাফায়েত কপালে জুটবে না এজন্য প্রয়োজনে বিশ্বনবীকে ভালোবাসতে গিয়ে বিশ্বনবীর আশেক হতে গিয়ে বিশ্বনবীর প্রেমিক হতে গিয়ে যদি বিশ্বনবীর জন্য জীবন দিতে হয় জীবন দিতে কে কে রাজি আল্লাহ অনেকে আবার হাত তোলেন ওই যে তোলেন নাই দিবেন না জোরে করে তোলেন লম্বা করেন একটু লম্বা করেন আরো লম্বা করেন ফেরেস তারা ভিডিও করতেছে ভিডিও হাত একটু নিচে থাকলে বলবে রাসুলের প্রেম ওর মধ্যে একটু কম আছে জান্নাতে যাইতে দেরি হবে এই জন্য বেশি আশেক থাকলে দাঁড়াইও যাইতেন আপনারা দাঁড়ান লাগবে না খবরদার হাত নামান বিশ্বনবীর আশিক হতে হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন আমার ভাইরা প্রিয় ভাই সব মনোভাবটা এমন হতে হবে প্রয়োজনে কিসে প্রয়োজনে আমার চোখের সামনে যদি কোন ব্যঙ্গ বিশ্বনবীকে নিয়ে কেউ করে বিশ্বনবীকে নিয়ে কটাক্ষ করে বিশ্বনবীকে গালি দেয় নামাজ না পড়লে কি হয়েছে রোজা না রাখলে কি হয়েছে ইবাদত বন্দিগি না করলে কি হয়েছে ওর দাঁত ভেঙে ফেলবো ওর কল্লা নামাই ফেলবো নামাজ না পড়লে তাতে কি বিশ্বনবীর প্রেমিক আমি বিশ্বনবীর আশিক আমি আপনার আমার মনোভাব কেমন রাখতে হবে সে প্রকাশ করে দিব আমি প্রকৃত পক্ষে রাসুলের আশি ঠিক কিনা জোরে বলে যেমন মনে করেন ওই যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো দেখছেন না সামনে যখন গেছে একজন মারছে ধাক্কা একটা এক থাপ্পড় মারছে ও জানে থাপ্পড় মারলে আমার পিছনের পরিণতি কি হবে ওটা পরের কথা রাসুলের সামনে বেয়াদবি করছে ওর থাপ্পড় কপালে আসে ঠিক কিনা জোরে বলে যেমন কয়েকদিন আগে টাকলা মোরাদের কি পরিণতি হয়েছে ইসলাম নিয়ে আলেম ওলামা নিয়ে যারা সিনিমিনি খেলে খবরদার সবক নিতে হবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আলেম ওলামা পীর মাসায় কোরআন সন্না নিয়ে কেউ যদি ব্যঙ্গ করে তার পরিণতি এই হয় টাকলার মতো দুই একটাকে আল্লাহ পরীক্ষা করে দেখা ঠিক কি না জোরে বলেন এক সুট মারছে গেছে হলো ক্যানাডা কয় না এখানে অত রেস্তার নাই কোথায় স্থান নাই আসছে দুবাইতে বিমানবন্দরে রাত কাটিয়েছে ঢুকতে পারে নাই আসছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে কারো কাছে কোনো স্থান নাই কয়দিন আগে এজন্য যেটা বলতেছিলাম হাম বড় মেয়া হাই একটা কিছু হয়ে গিয়েছি টাকলা মোরার থেকে শিক্ষা নাও একটা কিছু হয়ে গিয়েছে এটা বলো না আল্লাহ সার দেন কিন্তু সেরে দেন না কয়দিন আগেও বলছে টাইম নাই টাইম নাই স্বর্ম নাই মর্ম নাই টাইম নাই সেপাজাত টেপাজাত টাইম নাই ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ কয় দাঁড়া একটু অপেক্ষা কর কয়েকদিনের মধ্যে তোরও টাইম নেই তোরও কি নাই টাইম নাই এজন্য আমার ভাইরা 
এই ধরনের মাহফিল হয় এখান থেকে কিছু হলেও নিয়ে যেতে হবে কিছু হলেও কি নিয়ে যেতে হবে এক কান দিয়ে শুনলেন অপর কান দিয়ে বের করে দিলেন শিক্ষা নিলেন না কোনো কাজ হবে না বেয়াদবি করা যাবে না মসজিদ মাদ্রাসা আলেম ওলামা পীর মাসাহেকের প্রতি অঘাত ভক্তি শ্রদ্ধা রাখতে হবে মা বাবাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে আজকে আমি যে আলোচনা করলাম কিছুটা হলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশেকের আসুল কাকে বলে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে প্রকৃত আশেকের আসুল হিসাবে কবুল করুক মঞ্জুর করুক সকলে বলুন আমি আমি মোটামুটি ভেবেছিলাম বারোটায় শেষ করব তারপরে যখন বারোটা ওভার হলো ভাবলাম সাড়ে বারোটা এখন আবার সাড়ে বারোটা ওভার হয়েছে আর সামনের দিকে যাওয়া যাবে না আজকের মতে একটু আপনাদের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে আলোচনার ইতি টানতে হবে ইনশা আল্লাহ তবে আগামী কত তারিখে যদি এদিকে আমার একটা মাহাফিল আছে তিরিশ তারিখ কয় তারিখ জানি আল্লাহর নবীদানের স্তব দেখে খুশি হলেন করিজা ভরে গেল বিশ্ব নবীর হঠাৎ করে আউবাকারের কথা স্মরণে আসলো সবাই তো সব কিছু দিল কেউ বাদ নাই কিন্তু আমার আবু বাকারকে দেখছি না কেন আমার আবু বাকার কোথায় আবু বাকার বিশ্বনবীর এমন বন্ধু ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু কি বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধু মনের কথা সব বন্ধুর কাছে এক রকমের বলি না আমরা ঠিক কিনা জোরে বলেন অনেক সময় দোস্তের কাছে কথা বললে দোস্ত তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বলে এই কথাটা একেবারে তোমার কাছে ছাড়া আমার নিজের বিবিকেও জানাই নাই মাকেও জানাই নাই আসে না নাই বিশ্বনবীর এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন আবার শ্রদ্ধা ভজন শ্বশুরও ছিলেন সুবাহ আল্লাহ শ্বশুর হওয়ার কারণ আছে আল্লাহর নবী এক মাসমার মধ্যে বসে বললেন এই দুনিয়ার মাঝে আলোচনা কিন্তু ডালপালা সড়াচ্ছে আসলে আমার সড়ানোর নিয়ত নাই কেন জানি সড়াচ্ছে খারাপ লাগছে আপনাদের এক মাসমার মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী কি করছেন মজমা করছেন আড্ডায় বসছেন আপনারা বলবেন হুজুর বিশ্বনবীকে আড্ডায় বসতেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সেই মসজিদ এখনো আছে সেই মসজিদ কি এখনো আছে আত্মাবুদ্দিন মাস্টার সাহেব ছিলেন এই মসজিদে তারপরে আরো অনেকে ছিলেন আত্মাবুদ্দিন মাস্টার সাহেব এখনো আছেন আল্লাহ বাক্তার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুক সকলে বলুন আমিন তারপরে আমাদের গনিবাই ছিলেন এই মসজিদের একজন মুসল্লি আজান হইলি দৌড়ে আসতেন গনি ভাই আর দুনিয়ায় নাই আল্লাহ যেন তার কবরটা জান্নাতের বাগান বানায় তারপরে ইব্রাহিম ভাই আরো অনেকে ছিলেন তাদের নাম আমার স্মরণ নাই আল্লাহ এই মসজিদ সূচনা লগ্ন থেকে যারা মুসল্লি ছিলেন মসজিদ যেমনই হোক আল্লাহর ঘর টিনের ঘর হোক আর ভবন হোক ঠিক না জোরে বলেন আল্লাহ যারা সহযোগিতা করছে যারা মুসল্লি ছিল আজকে দুনিয়ায় নাই তাদের কবরটা জান্নাতের টুকরা বানায় দাও যারা দুনিয়ায় বেঁচে আছে রব্বুল আলমিন প্রত্যেককে হায়াতে তুই বাদান করো উমরে হাসানা নসিব করো এলাকার প্রত্যেকটা মানুষে একে অপরের সাথে মিল মহাব্বাত আন্তরিকতা দর তৈরি করে দাও সকলে পড়ুন রব্বির হম হুম সর্বশক্তিমান বিচার দিনের মানিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মুগদুম পাড়া মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম পাশে আমরা পশ্চিমায় কয়েকজন গুণাগার বান্দা এই গভীর রাতে বেশ কিছু সময় আলোচনা শুনে তোমার দরবারে ভিক্ষার দুখানা হাত আমরা উত্তোলন করেছি অক্রান্ত পরিশ্রম করে যারা মাহাফিরের ইন্তেজাম করল আমরা যারা আলোচক আলোচনা করেছি শ্রোতা যারা শোনার জন্য এসেছে আমাদের সকলের জন্যই মাহাফিলটাকে না যাতে যাওয়ার জড়িয়া বানায় দিও আল্লাহ আমরা যারা পাপি তাপি গুণাগার তোমার দরবারে হাত উত্তোলন করেছি 
আমরা সকলেই তো গোনাহগার কারো বয়স ষাট সত্তর হয়ে গিয়েছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হয়ে গিয়েছে চোখ দুটো বন্ধ করে অতীতের গোনার দিকে যদি তাকাই কোন জায়গায় গিয়ে কোন গোনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি আমাদের চোখের সামনে বিশাল গোনার ফিরিস্তি দেখতে পাই এত বেশি গোনা দেখলে পরে জান্নাতের আশা করতে পারি না প্রত্যাশা করতে পারি না রব্বুল আলমিন সামান্য আমলের দিকে যদি তাকাই জাহান নাম সারা বিকল্প কোন রাস্তা দেখি না তুমি দয়াময় মেহেরবান খুদা আমাদের গোনার দিকে তাকাইও না তোমার দয়া মায়া প্রেম মহাব্বাদ ভালোবাসার দিকে তাকাইয়া রব্বুল আলমিন আল্লাহ তুমি আমাদের সকলের জীবনের সমস্ত গোনা সগিরা কবিরা জানা অজানা বলো তো মন্দা যাব আমরা কার কাছে সকলেরই দরজা হইতে আল্লাহ ফিরিয়া তোমারই দাই রইলাম বসিয়া আল্লা পরদার অন্তর আড়ালে মা বুড়ের হাত উঠে আমি নামিন বলতেছে তাদের মনের নিয়ে কাশা পূর্ণ করে দাও তাদের কাবেদা যায়দা বানায় দাও কামতের ময়দানে আল্লাহ দুনিয়া থেকে এমন আমল নিয়ে কবরে যাওয়ার সুব্যবস্থা করে দাও কেমতের ময়দানে যেন ফাতে মাতুস জাহরা খাদিজাতুল কবরা মা আইসা সিদ্দেকার আল্লাহ তালানহার সঙ্গে যেন জান্নাতে যেতে পারে রবুল আলমিন এই যে মুখদুম পাড়া মসজিদ খানাকে কেমত পর্যন্ত বাইতুল্লাহ হিসাবে কবুল মঞ্জুর করে না পর্যায় ক্রমে আল্লাহ এখানে আরো থেকে আরো বড় মসজিদ হিসাবে কবুল মঞ্জুর করো আল্লাহ এই মসজিদের প্রতি এলাকার প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারীকে এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করার তাও ফিক দাও যারা মুক্ত হস্তে ওয়াকাদারে দান করেছে প্রত্যেকের দান কবুল মঞ্জুর করে দানের বাদলতে কামাতের ময়দানে তাবুকের যুদ্ধের পূর্বে যারা দান করেছিল সেই সমস্ত সাহাবাদের সঙ্গে তাদের জান্নাত দিও আল্লাহ জানি না কে তার মাকে হারিয়েছে যেই মা দশ মাস দশ দিন যাবৎ গর্ভ ধারণ করেছি উদরে রেখেছি রব্বুল আলমিন ওই অন্ধকার কবরে যেখানে আলো নাই বাতি নাই সাথী নাই মা দুঃখিনী কি অবস্থায় কোন হালাতে আছে জানি না প্রত্যেকের মরহুমা মায়ের কবরটাকে তুমি রিয়াজুল জান্না বানায় দাও আল্লাহ আল্লাহ যারা বাবজানকে হারিয়েছে বাবজানের কবরটাকে তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও আপন জন প্রিয়জন যারা কবরস্ত হয়েছে প্রত্যেকের কবরটা জান্নাতের টুকরা বানায় দাও গরিবাই এই মসজিদের মুসল্লি ছিল আল্লাহ ইব্রাহিম বাই আরো যারা এই মসজিদের মুসল্লি হিসেবে মসজিদ নির্মাণ থেকে নিয়ে সোলা তাদায় করেছে এই মসজিদে আজকে তারা চিরতারে বিদায় হয়েছে প্রত্যেকের কবরটা তুমি জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আল্লাহ যারা বেঁচে আসি হায়াতের মধ্যে বর প্রদান করো একসাথে মিলেমিশে আল্লাহ এলাকার মধ্যে বসত করার তৌফিক দান করো একে অপরের সাথে আন্তরিকতা দর তৈরি করে দাও আল্লাহ আমাদের দোয়া গুলোকে বিশ্বনবী তোফায়লে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও সকলকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে যাওয়ার সময় যখন নিকটে আসবে মালাকুল মাওয়াদ যখন যান কবজের জন্য ডান্ডায়মান উপস্থিত হবে আল্লাহ ওই বিপদ ঘন মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের সকলকে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদি মান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিও সকলের জবানে দিলে অন্তরে জানি করাইয়া দিও তৌহিদের কালে মেলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি